Materi dua uh, membahas tentang uh, judulnya adalah psikosomatik dan manajemen stres. Jadi kalau kita berbicara psikosomatik di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah COVID-19, kalau dijawab misalnya gini, psikosomatik itu benar-benar terjadi enggak? Kepada kita, tentu ada yang sebagian ibu-ibu menjawab ya, tetapi ada juga, wah, enggak tuh biasa-biasa aja gitu. Jadi, kita merasa sering dok yang terjadi ini pada belakangan ini sepertinya, wah jangan-jangan saya mirip-mirip ini ya, gejalanya baru batuk pilek sedikit, wah jangan-jangan kita mirip-mirip ya. Habis dengan corona aja kok, kita seperti sudah curiga kena gitu. Nah, Jadi kalau misalnya kita dengar berita saja kita mau su- rasanya sudah curiga, sebenarnya ada niatan begini, ah kita mau break time dulu deh, jangan nonton TV, jangan lihat HP, tapi nggak bisa HP itu plastik kita curi-curi, kita ambil, kita cari lagi. Uh, apa nih beritanya? Nah, karena situasi begini, awalnya memang ini kita sebut dengan stres yang biasa, tapi kalau stres yang biasa ini Seringkali berulang-ulang, stresnya itu menjadi luar biasa dan mengganggu kepada fisik kita. Seperti apa, fisik seperti apa yang akan ditimbulkan sehingga kok disebut dengan, dengan sebutan psikosomatik. Mari kita dengarkan uh, materi yang akan disampaikan oleh Dr. Suklola. Tapi sebelumnya akan saya baca dulu kurikulum PT dari Dr. Suklola. Dr. Suklola ini Seorang dokter yang sekarang bekerja di rumah sakit Geraha Kedoya juga. Saya bacakan mengenai edukasinya. Uh, kedokteran umumnya di Universitas Pelita Harapan Karawaci, yaitu dari tahun 2003 sampai 2009. Dan yang kedua, program pasta sarjana. Magister sayangnya Herbal Universitas Indonesia Depok, dari 2010 sampai 2012. Dan yang ketiga, program spesialisasi kedokteran jiwa Universitas Indonesia juga. yaitu dari tahun 2014 sampai 2019 dan envelopmentnya adalah uh, dokter umum itu kerja awalnya di apotek Prima Indah Jakarta dari tahun 2009 sampai 2010 dokter akupuntur rumah sakit Bayangkara Selapa Jakarta dan dokter akupuntur rumah sakit Royal Taruma Negara jadi uh, ini aja yang saya bacakan karena waktu kita sangat singkat Uh, saya menyerahkan materi kedua ini kepada Dr. Suklola, tapi sebelumnya Dr. Suklola menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di Zoom ini dan menyapa Ibu-Ibu kita yang live di seluruh Sumatera Utara, dok. Silakan, dok. Iya, yeah. baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom, apa kabar? Salam sejahtera selalu. Terima kasih atas waktunya karena menyempatkan diri untuk mengikuti webinar ini. Dan terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk bisa membawakan materi yang kedua, yaitu materi mengenai psikosomatik. Uh, shalom juga buat ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang ada di Sumatera, jauh dari sini, tetapi mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik. Ya, baik tidak uh, berlama-lama lagi, kita mulai materinya ya. Jadi eh, kata psikosomatik, sebenarnya psikosomatik itu apa sih? Next slide. Jadi kalau kita lihat eh, psikosomatik itu terdiri dari dua kata, yaitu psiko dan soma. Psiko artinya psikis atau jiwa, sementara soma artinya tubuh. Kalau ngelihat dengan bahasa begini, pasti bapak-bapak atau ibu-ibu agak bingung. Sebenarnya dokter ngomongin apa sih? Gampangnya seperti ini. segala sesuatu yang menyangkut e, pikiran atau perasaan atau jiwa seseorang dan akhirnya menimbulkan suatu gangguan fisik atau sedemikian pula sebaliknya gangguan fisik yang menyebabkan gangguan e, psikis itu bisa dikatakan sebagai psikosomatik. Sebenarnya pernah nggak sih kita ngalaminnya? Ternyata kita pernah loh ngalaminnya. Contohnya, dulu waktu kita misalnya lagi sekolah, tiba-tiba mau ujian, kita langsung keluar keringat dingin, langsung e, ada rasa mules mungkin, atau bolak-balik ke toilet. Ini sebenarnya masuk ke dalam psikosomatik. Tetapi 
psikosomatik di sini e, berarti bukan yang merupakan gangguan psikosomatik karena merupakan cemas yang umumnya terjadi. Next slide. Jadi e, e, bagaimana sebenarnya tanda dari kapan sih kita dikenal sebagai e, ini udah masuk gangguan, kapan ini belum masuk gangguan. Yang pertama-tama saya akan lebih bahas dulu tentang apa itu stres. Baru setelahnya kita akan lebih mudah untuk mengenali sebenarnya ini termasuk yang gangguan atau tidak. Maka kita bisa ke next slide. Jadi saya akan terangkan tentang stres dulu. Mungkin Bapak Ibu di sini uh, selalu bilang stres ini udah kalimat yang atau kata yang udah sangat buruk banget deh. Jadi kita selalu bilang apa-apa stres, apa-apa stres. Sebenarnya stres ini artinya adalah segala perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang. Dan ke- perubahan itu menyebabkan ketidakseimbangan dalam diri seseorang. Jadi itulah yang dikatakan dengan stres. Maka kalau kita lihat lebih dalam lagi, stres itu bisa berupa stres yang positif dan stres yang negatif. Contoh stres yang positif misalnya, kalau Bapak Ibu e, pernah nih dikejar sama tenggak waktu atau deadline dalam pekerjaannya, tiba-tiba kita dengan kemampuan super atau luar biasa, kita bisa menyelesaikannya dengan waktu yang cepat, dengan cara yang paling efektif. Nah, itu yang dikatakan sebagai stres yang positif. Jadi, umumnya orang tetap membutuhkan stres untuk bisa kembali ke keseimbangan awal. Nah, sementara apa sih yang namanya stres yang negatif? Stres yang negatif ini contohnya aja kayak misalnya Bapak Ibu menghadapi masalah pandemi COVID seperti saat ini. Kita tiba-tiba segalanya berubah, mulai dari bisa uh, tatap muka seperti uh, sekarang ini tadinya seminar tatap muka menjadi webinar. Nah, perubahan-perubahan ini tentu tidak mudah bagi siapapun. Dan jika perubahan-perubahan ini dikenali sebagai perubahan yang tidak mampu untuk dikelola atau diadaptasi dengan baik, sampai misalnya Bapak Ibu, timbul e, rasa sakit kepala yang berlebihan atau tiba-tiba jadi nggak bisa tidur atau tiba-tiba yang tadinya bisa aktivitas seperti biasa tiba-tiba menjadi tidak bisa aktivitas lagi kemungkinan besar yang dialami adalah stres yang bersifat negatif lalu bagaimana nih kalau kita udah mengalami e, stres yang bersifat negatif ini yang pertama kita wajib bisa mengelolanya kelolanya bagaimana Kenali juga apa yang uh, Bapak Ibu senangi atau hobi dari Bapak Ibu. Misalnya, apakah hobi Bapak Ibu misalnya berkomunikasi uh, dengan orang lain? Nah, saat ini memang kita tidak bisa ketemu langsung, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan video call. Contohnya saja saat ini kita webinar, kita bisa melakukannya via internet. Nah, kemudian uh, tingkatkan kemampuan-kemampuan diri yang uh, positif. Misalnya saja tadi Dr. Prisila juga sudah menyampaikan tentang kejenuhan. Bisa jadi situasi yang sekarang berubah sehingga muncul kejenuhan, terutama pada orang lanjut usia ataupun anak. Nah, kita bisa libatkan anak atau orang lanjut usia menjalani hobi yang baru, misalnya berkebun ataupun hobi-hobi yang menimbulkan rasa senang lainnya. Dan tetap olahraga atau aktivitas fisik ini tetap dilakukan. Tadi juga sudah disebutkan tentang stretching oleh Dr. Priscila, nanti kita akan lakukan juga sebuah latihan yang namanya relaksasi, dan uh, kita akan menerapkan stretching, bahkan relaksasi di sana. Terus juga, Makanan, nah saat ini tentu tidak mudah bagi siapapun uh, yang tadinya mungkin nggak masak, sekarang jadi harus masak karena uh, lebih higienis. Nah, makanan-makanan yang kita konsumsi juga akan mempengaruhi bagaimana tubuh terbentuk. Tentu antara tubuh dan pikiran serta perasaan atau jiwa seseorang tidak bisa dilepaskan sehingga kita bisa bilang itu satu kesatuan. Jadi kalau kita jaga tubuh kita dengan 
baik, kita tetap jaga kesehatan otomatis pikiran kita juga akan lebih baik. Sementara demikian juga sebaliknya, kalau kita jaga kesehatan jiwa kita, maka tubuh kita pun akan semakin baik. Kita akan lanjut ke next slide. Jadi uh, di sini saya akan terangkan sedikit tentang uh, nutrisi. Jadi kita tahu bahwa uh, tubuh kita memerlukan antioksidan dan antioksidan itu tidak harus didapat dari obat. Melainkan bisa didapat juga dari uh, buah atau sayuran berwarna cerah. Makanya gambar di sini warnanya warna-warni sekali ya Bapak Ibu. Dan e, ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, saat seseorang mengalami stres yang berlebihan atau yang kita kenal sebagai stres yang negatif tadi, ternyata di dalam tubuh akan timbul peningkatan hormon stres. Nah, hormon stres ini nama kerennya adalah kortisol, dan kortisol itu sifatnya sangat beracun, khususnya untuk daerah-daerah otak yang sensitif. Seperti misalnya hipokampus yang tadi diterangkan oleh Dr. Priscila, kemudian juga amigdala dan bagian-bagian otak lainnya. Nah, hipokampus sendiri ternyata berhubungan langsung dengan pusat memori atau daya ingat seseorang. Inilah yang menyebabkan kenapa orang yang stres umumnya mudah sekali lupa atau nggak konsen dalam melakukan uh, aktivitasnya. Selanjutnya juga ternyata hal yang sama terjadi pada orang-orang yang mengalami depresi atau gangguan cemas. Nah, pada orang-orang yang mengalami depresi atau gangguan cemas ini pun, kadar hormon stres tadi sangatlah tinggi dan tidak bisa ditolerir untuk diturunkan oleh tubuh secara normal. Dan ternyata, kadar hormon stres yang tinggi ini selain bersifat racun bagi otak, terutama dan bagi organ-organ tubuh, dia juga mengeluarkan semacam sap yang bernama sap radikal bebas. Dan radikal bebas inilah yang e, ternyata bisa merusak fungsi-fungsi organ, bahkan bisa meningkatkan penuaan seseorang, termasuk penuaan dari organ yang dimiliki. Dan ternyata antioksidan eh, yang kita peroleh dari makanan, vitamin, mineral, ataupun suplemen termasuk Q10 yang tadi dikatakan oleh dokter Priscila, itu akan membantu menurunkan kadar radikal bebas yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi eh, tolong walaupun dalam masa seperti ini pun nutrisi yang baik tetap perlu dijaga. Next slide kita akan bahas lagi tentang nutrisi yang lain yang kadang lupa untuk dilakukan yaitu prebiotik dan probiotik sebenarnya apa sih ini prebiotik, probiotik sebenarnya pre dan probiotik ini merupakan bakteri-bakteri baik yang berperan dalam tubuh kita kaitannya gimana nih? ternyata di tubuh kita ada yang namanya gut brain axis yaitu kaitan antara mikroorganisme di dalam usus besar dan usus halus kita dengan e, aktivitas di otak. Ternyata mikroorganisme ini akan menghasilkan sap yang membantu otak untuk lebih mudah pulih dan lebih mudah. Jadi katanya kalau misalnya kita bisa menjaga sistem pencernaan kita dengan baik, maka kita juga akan uh, lebih awet muda dan daya ingat kita juga semakin baik. Dan ternyata juga uh, prebiotik atau bakteri baik ini sangat berperan dalam menurunkan stres seseorang. Dan kalau kita lihat lagi kaitannya, kadang kalau kita lagi banyak pikiran, tidak, tidak uh, tunggu lama-lama, nanti kita akan merasakan kayak semacam asam lambung kita naik, penyakit mah kita kumat, dan itu yang menggambarkan betapa dekatnya kaitan antara otak dengan sistem pencernaan kita. Sehingga salah satu cara untuk membantu sistem pencernaan kita pun bisa kita dengan cara mengkonsumsi prebiotik dan probiotik. Nah, prebiotik dan probiotik ini tidak melulu harus dapat dari suplemen ya Bapak Ibu. Jadi bisa dari makanan sehari-hari, ada banyak sekali. Mulai dari bawang, 
pisang, gandum, biji-bijian, dan makanan lainnya. Mungkin Bapak Ibu kalau memang tertarik bisa dicari lebih lanjut makanan apa saja yang mengandung banyak prebiotik dan probiotik. Next slide. Nah, tadi juga sempat disinggung tentang relaksasi, hipnoterapi, dan meditasi. Sebenarnya benda apa sih itu? Hipnoterapi berbeda dengan ilmu gendang. Kalau ilmu gendang, tujuannya memang untuk kejahatan. Hipnoterapi ini tidak sama. Karena hipnoterapi melibatkan kemauan dari orang itu yang dilakukan hipnoterapi dan bukan dari terapisnya. Jadi hipnoterapi hanya bisa terjadi bila orang tersebut mau dilakukan hipnoterapi. Kalau orang tersebut menolak, maka dengan sendirinya hipnoterapi tidak mungkin berjalan. Ya Bapak Ibu, jadi... Mengapa hipnoterapi saya bahas di sini? Ternyata tadi kita bahas tentang ketegangan otot, kita bahas juga tentang uh, stres, dan stres, ketegangan otot, semuanya terjadi kalau kita lihat otak kita misalnya direkam gelombang otaknya, ternyata gelombang otaknya itu semacam konslet Bapak Ibu, konslernya di bagian uh, gelombang otak yang sangat cepat kerjanya. Jadi hipnoterapi di sini dengan mudahnya akan membantu Bapak Ibu yang e, dilakukan hipnoterapi agar badannya bisa lebih istirahat dan gelombang otak yang tadi terlalu cepat tadi kita turunkan ke bawah. Selanjutnya, apa sih manfaatnya kalau gelombang otak tersebut kita turunkan ke bawah? Ternyata manfaatnya kita akan meningkatkan hormon bahagia dan pada hipnoterapi yang lebih dalam lagi, next slide, kita akan meningkatkan gelombang eh, otak teta yang berfungsi untuk meningkatkan growth hormon. Tadi kalau Bapak Ibu ingat cerita saya di awal bahwa saat stres orang akan mengalami peningkatan hormon stres yang akan mencetuskan kematian banyak sel, terutama sel otak. Nah, dengan adanya growth hormon ini, growth hormon ini atau hormon pertumbuhan ini akan membantu sel-sel otak atau sel-sel tubuh lainnya yang rusak untuk pulih kembali. Jadi itulah yang menyebabkan hipnoterapi juga bisa bermanfaat. Selain itu tadi kalau kita e, kaitkan dengan tension type headache, maka orang-orang e, dengan tension type headache rata-rata gelombang otaknya itu berada di beta dan kalau terus di beta terus maka akan timbul ketegangan yang luar biasa peningkatan dari hormon e, stres dan berujung pada kerusakan otak sementara dengan hipnoterapi atau relaksasi maka kita semua dibawa untuk menurunkan gelombang otak tersebut ke gelombang alfa, theta bahkan ke dalam yaitu delta. Dan dengan menurunnya gelombang otak ini maka akan membantu Bapak Ibu untuk lebih bisa merilaksasi seluruh otot Bapak Ibu dan mencetuskan hormon pertumbuhan tadi. Nah, perlu diingat bahwa hipnoterapi ini karena perlu ada kerjasama dengan orang yang hendak dilakukan hipnoterapi, maka juga sifatnya pelatihan atau keterampilan. Artinya makin dilatih terus-menerus, maka makin bisa dilakukan. Jadi tidak mungkin hipnoterapi ini dilakukan di satu sesi, satu kali, dan orang tersebut langsung bisa dan langsung akhir. Jadi itu tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Dan hipnoterapi ini juga tidak bisa dilakukan sendiri di rumah. Maka dari itu di workshop kita hari ini, kita akan melakukan yang namanya latihan relaksasi yang saya akan kombinasikan dengan stretching Bapak Ibu. Kita lanjut ke next slide. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin bertanya-tanya, sebenarnya eh, kalau stres itu apakah bagian dari kurang iman? Dan apakah masih perlu kita ke dokter psikiater? Jadi jawabannya begini Bapak Ibu, 
saat stres tersebut bisa dikendalikan, dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan fungsi kegiatan sehari-hari, maka stres tersebut masih tergolong stres yang belum masuk ke gangguan. Namun jika terdapat handaya atau disfungsi dalam melakukan fungsi keseharian, misalnya sampai tidak bisa makan, tidak bisa mandi, tidak bisa aktivitas harian lainnya, misalnya eh, tadinya ngurus rumah bisa, sekarang jadi nggak bisa, sekolah tadinya bisa jadi nggak bisa, atau bahkan tadinya mau ketemu orang sekarang nggak mau, maka ini adalah ciri-ciri bahwa stres tersebut sudah masuk gangguan dan perlu penanganan segera. Atau dia e, memiliki gangguan kejiwaan yang memerlukan obat. Tidak semua gangguan memerlukan obat, tetapi ada gangguan-gangguan tertentu yang memerlukan obat. Karena jika tidak diberikan obat, mungkin gangguannya akan semakin e, buruk. Atau ada gejala yang dapat menyakiti diri sendiri ataupun orang lain sehingga membutuhkan pertolongan segera. Atau e, mungkin ya, orang tersebut menit lagi, dok, maaf. Baik, hendak mendalami hipnoterapi baik sebagai usaha pencegahan dari penyakit tadi karena kita tahu dengan hipnoterapi orang akan semakin sehat atau dia perlu hipnoterapi untuk tujuan terapi dari penyakitnya. Next slide. Saya rasa ini slide terakhir saya dan kita akan tutup dengan workshop selanjutnya. Baik, bisa di tuh. Baik, Bapak Ibu, memang permintaan workshopnya awalnya adalah hipnoterapi dangkal dan meditasi. Waktu uh, kita akan lakukan dengan cara tatap muka, hal itu mungkin lebih mudah dilakukan. Tetapi mengingat kita menggunakan Zoom dan mengingat kita juga mengganti topiknya menjadi uh, tension type headache, maka uh, saya akan mengajarkan cara relaksasi di mana Bapak Ibu tetap dalam keadaan sadar penuh dan bisa dilakukan saat uh, lagi kita seminar seperti ini, bahkan sambil ngangkat telepon atau sambil makan atau sambil nunggu orang di luar atau misalnya kita dalam keadaan yang betul-betul marah sekali-sekalipun Hal ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan juga buat anak kecil sampai yang lanjut usia. Caranya terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap menegangkan. Jadi kita akan menegangkan otot-otot yang bisa ditegangkan. Jika Bapak Ibu di rumah dalam kondisi uh, duduk, Uh, nyaman ataupun misalnya lebih nyaman dalam kondisi tiduran maka dipersilahkan ya sambil melakukan workshop ini sambil dalam posisi tidur terus uh, yang kedua tahapnya berupa kita lepaskan otot yang ditegangkan dan yang terakhir kita tutup dengan tarik nafas dalam dan buang nafas uh, lewat mulut sebanyak dua kali ini merupakan satu sesi ya Bapak Ibu Jadi eh, di sini kita akan lakukan mungkin karena eh, kamera saya hanya bisa eh, melihat wajah, bahu, dan tangan. Kita akan lakukan menggunakan eh, otot ini saja ya Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu bisa sambil tiduran silakan ya dilakukan sambil posisi tiduran juga boleh. Ya Jadi, maaf dok, saya hmm? potong sedikit. Jadi Baik. posisinya harus dengan tidur ya dok? Bisa dengan Tidak harus dengan tidur. tidur. Jadi Dengan kita tidur. akan melakukan, uh, boleh Bapak Ibu dalam posisi duduk, boleh dalam posisi tidur, boleh dalam posisi berdiri, boleh sambil makan, atau wow. sambil melakukan aktivitas apapun, boleh. Oh, yang penting yeah. cari otot yang bisa ditegangkan. Misalnya, saya peragakan ya Bapak Ibu, misalnya yeah. Bapak Ibu lagi ngantri, lagi nunggu, kan nggak mungkin kita gerakin otot seluruhnya. Kita hanya mungkin bisa gerakan otot tangan kita karena otot tangan ini kan sifatnya e, bisa kita kepel begini udah rasanya tegang ya Bapak Ibu ya dan kalau kita lepaskan gini juga rasanya rileks. Jadi bisa aja kita pakai termasuk buat orang yang pasca stroke mereka kan e, mungkin ada yang mengalami kelumpuhan sebelah tidak bisa semua otot dilakukan tidak apa-apa. Jadi Hanya otot-otot yang Bapak Ibu bisa lakukan saja. 
tahap relaksasi ini dikenal dengan progresif muscle relaxation. Artinya secara bertahap kita akan tegangkan otot kita, otot-otot yang bisa ditegangin ya Bapak Ibu ya. Dan secara bertahap juga kita lepaskan ketegangan itu. Saya akan mem madukan antara latihan uh, progresif relaksasi ini dengan self hypnotis yang sifatnya uh, hipno sangat ringan dan uh, sifatnya juga kita dalam keadaan sadar jadi tetap bisa komunikasi seperti ini ya bapak ibu ya siap bapak ibu uh, bapak ibu di sini nggak nggak apa apa ya nggak uh, usah malu malu kita lakukan dengan muka jelek nggak apa apa ya bapak ibu ya Jadi Bapak Ibu boleh dahinya berkerut seperti ini, boleh matanya melotot seperti ini, atau bahkan mulutnya boleh ngembung seperti itu atau mencucu. Rasakan bahwa benar-benar tegang di area muka. Tapi kalau malu nggak apa-apa, ininya aja, bahunya aja atau tangannya aja kalau malu, ya nggak apa-apa. Jadi kita lakukan secara sekaligus ya Bapak Ibu, Kalau yang dalam posisi tiduran, silahkan juga tegangkan otot perut, otot kaki, otot e, tungkai bawah, silahkan. Otot kaki boleh dalam posisi kaki e, bagian tungkainya itu dibawa semacam e, ditegangkan seperti ini. Sehingga terasa betisnya tegang. Atau bahkan posisi kakinya menjulur seperti ini. Ini juga akan tegang, Bapak Ibu. Terus kalau tangan dan bahu bisa bahu posisi tegang kan seperti ini ya bahunya kita bawa ke atas ini posisi tegang tangan posisi tegang bisa tangannya kita tekuk dan ini juga kita kepal kayak mau meninju orang bapak ibu ya baik tolong lakukan kegiatan ini jangan sampai terasa sakit ototnya karena kita mau latih relaksasi kita bukan mau e, patahin tulang ataupun e, ini ya apa dislokasi sendiri bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya jadi bawa senyaman mungkin bagi Bapak Ibu dan saat menegangkan kita akan tahan selama tujuh hitungan sambil kita ucapkan eh, boleh keluar boleh juga kita ucapkan di dalam hati kalau di awal latihan saya sarankan diucapkan Karena dengan diucapkan secara otomatis, tubuh akan mendengar. Dan tujuan dari latihan ini adalah membantu otot Bapak Ibu untuk mengenali mana sih yang namanya otot tegang dan yang mana sih yang namanya otot yang rileks. Setelah tubuh bisa mengenali, otot kita bisa mengenali, maka Bapak Ibu akan dengan mudah saat tegang, marah, kesal, atau betul-betul cemas, dengan mudah Bapak Ibu akan mengatakan, saya mau tenang dan otot pun akan ikut tenang. Itu syaratnya perlu dilakukan latihan ini terus-menerus sehari minimal tiga kali sehari ya Bapak Ibu. Dan masing-masing kali perlu dilakukan dua set. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya, siap ya. Saya akan pakai otot ini dan ini, muka mungkin saya lakukan yang di sebelah sini aja, karena saya sambil ngomong Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu, kita tegangkan. Sambil kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Katakan, ini yang namanya otot saya yang lagi tegang. Ini yang namanya otot saya yang lagi tegang. Sekarang kita lepaskan pelan-pelan, buka pelan-pelan, buka pelan-pelan, rasakan oksigennya terasa ngalir ya Bapak Ibu dan darahnya juga rasa ngalir ke seluruh tubuh dan katakan, ini yang namanya otot saya yang sedang rileks, ini yang namanya kondisi, kondisi saya yang sedang rileks. Dan selanjutnya saya akan semakin rileks dan semakin baik. Katakan, saya akan semakin rileks dan semakin baik. Kita tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Lagi, tarik nafas. Hembuskan. Bapak-Ibu, langsung terasa ngantuk yang ikutan. Pas ya Bapak-Ibu, jamnya juga jam yang mau-mau tidur nih ya. <laughs> ya, jadi... Kegiatan ini boleh dilakukan ya Bapak-Ibu sesering mungkin. 
jika Bapak Ibu mengalami gangguan emosional, sulit tidur, ataupun cemas, ketakutan, dan juga uh, sulit mengontrol amarah, maka gangguan ini, eh, maka latihan ini bisa membuat Bapak Ibu cepat untuk merasa rileks. Dan kalau kita udah rileks seperti ini, tentu kita akan lebih mudah untuk berpikir jernih ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan dengan latihan singkat ini, Bapak Ibu bisa terbantu. Dan kalau lupa caranya gimana dok, bisa di Youtube uh, kalau kita ketik progresif masa relaxation, maka Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali video caranya. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. Jadi, uh, monggo silakan Bapak Ibu boleh dilihat nanti videonya di Youtube. Ya, kira-kira uh, demikian bahan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Agustina. Oh, ini udah diketikan ya, progresif masa relaxation. Terima kasih. Dibuka dulu mikrofonnya, Bik. Dokter, maaf bisa mengulang sekali lagi bila saat marah, relaksasinya seperti apa dok? Kan kalau kita marah nih ya, e, biasanya kita kan e, terutama tangan ya, tangan dan bagian belakang kepala sini terasa sangat tegang, kayak sangat e, ketarik gitu ya. Biasanya yang kita bisa lakukan adalah kita tarik ke atas justru, betul-betul tegangkan di daerah bahu sini dan tangan seperti orang mau mengepal kemudian tahan seperti tadi tujuh hitungan sambil mengatakan ini yang namanya otot saya yang lagi pegang tapi kalau ibu atau bapak lagi berhadapan dengan orang jangan kayak gini ya nanti dikira nantangin jadi kita di bawah aja kan kalau tangan gini aja di meja kan juga nggak ketahuan ya bapak ibu ya nggak apa-apa atau di belakang eh, apa eh, samping kanan kiri eh, badan juga kan nggak ketahuan sambil kita dalam hati mengatakan ini yang namanya otot saya yang lagi ter, eh, tegang terus kita eh, hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh kemudian kita lepaskan pelan sambil mengatakan saya ini otot saya yang lagi rileks saya akan semakin rileks dan semakin baik Kayak gitu sih. Jadi, uh, bisa nih dilakukan. Baik lagi marah bisa, lagi sedih juga bisa, lagi takut juga bisa. Apalagi kalau anak-anak ya biasa uh, ngedengar berita apa di sekolah gimana-gimana dia takut, kita bisa ajak ngelakuin ini. Terus uh, bisa juga saat kita lagi nggak bisa tidur, karena biasanya habis kita tegang, kita lepasin, rasanya rileks banget dan rasanya mulai ngantuk biasanya. Jadi ini bisa juga dilakukan. Jadi nggak terbatas hanya untuk keadaan marah aja ya. Ini ada dari Bu uh, Sri Rezeki. Jadi bisa dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, kondisi stres, kondisi lelah, bahkan misalnya uh, Bapak Ibu sedang uh, jenuh, uh, bekerja di depan komputer atau laptop atau uh, gadget, mungkin ini bisa dilakukan. Baik, apakah uh, gimana Ibu Agustin? Saya kembalikan. Oh iya, oh, iya. oke. Okay. Uh, ini workshop kita masih ada waktu sekitar 12 menit lagi, jadi kalau mau bertanya tentang workshop silakan ya, nanti diskusi ada lagi sendiri. Silakan. Okay. Baik, jadi kalau saya lihat di sini banyak yang minta diulangin lagi ya, jadi ya. apa kita mau ngulang, ngulangin lagi? Iya, boleh dokter. Kayaknya perlu diulang dok, supaya hafal dan mahir dok. Boleh. Nah, kalau okay, gitu okay. saya minta bantuan dong, atau e, Ibu Agustin atau siapa bisa bantu untuk kata-katanya. Jadi, e, misalnya kita, saya melakukan gerakannya, Ibu Agustin melakukan kata-katanya yang tadi hitung 1 sampai 7, mengatakan ini yang namanya otot yang sedang tegang, kemudian kita lepasin biar sama-sama mahir ya Bapak Ibu ya. Jadi kita gantian kata-katanya. Sepertinya saya lebih baik yang menggerakannya ya dok. Oke, okay, berarti Ibu Agustin yang menggerakannya uh, kameranya bisa di uh, spotlight ke Ibu Agustin, bagaimana? Ya. Yeah. Oke, okay, siap ya Bu Agustin ya. Iya. Yeah. Ibu Agustin mau sambil tiduran yeah. atau mau sambil duduk? Uh, sambil 
coba tanya kepada audiens ya kita praktiknya lebih enak sambil tiduran apa duduk ya mm-hmm. gimana uh, duduk aja mungkin dokter duduk. karena kebanyakan duduk. posisi duduk ya baik jadi yeah. ambil posisi duduk ya ibu Agustin kira-kira yang mau ditegangkan otot yang mana uh, di, di sini dok, tadi kan kalau tension itu sakitnya mulai dari bahu leher sampai hmm. di kepala hmm, jadi betul. kayaknya mirip-mirip dengan marah ya dok ya latihannya kan marah hmm, mirip iya nah itu dok coba dok itu dulu nah kalau untuk bapak ibu sekalian biar kita dapat bonus ya bapak ibu ambil perutnya dikepit dong biar <laughs> biar kita juga sekalian langsing gitu ya Bapak Ibu ya langsingan gitu ya jadi perutnya sambil dikepit pahanya yeah. sambil ditegangkan paha bagian dalam terutama bagus okay. saya katakan ini yang namanya otot saya yang sedang tegang ini saya yang lagi tegang satu dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan perlahan lepaskan lepaskan bagus lepaskan ini yang namanya saya yang lagi rileks otot saya yang lagi rileks saya merasa semakin baik dan semakin rileks bagus tarik nafas yang dalam buang nafas dari mulut saat tarik nafas buang nafas seluruh otot tetap rileks Oke, okay, bagus. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas yang dalam juga. Oke, okay, bagus. Sekarang boleh dibuka muka. Ininya, matanya. Rasakan lebih rileks, lebih nyaman. Bagus, kan tambah muda kayaknya. <laughs> gak apa-apa ya, kita sambil bercandaan ya Bapak Ibu ya, biar gak ngantuk. Apalagi kalau diajarin dengan relaksasi, mungkin kita semua makin muda dok Karena ini keluarnya nanti jad bahagia ya dok ya Iya betul, jadi keluarnya yeah. selain saat relaksasi, saat bahagia juga keluar Dan growth hormon, jangan lupa ya, jadi hormon pertumbuhan Makanya kenapa untuk orang lanjut usia, anak-anak maupun orang dewasa pun Nah, kegiatan ini sangat bagus untuk dilakukan. Biar terus 17 plus terus gitu. <laughs> ya. Ada lagi yang mungkin uh, masih bingung. Wah ada yang uh, nanggapin nih Bu Agustin dari Francis ya. Mayerenia. Ini posisi ya, di titik aura seperti di yoga. Betul. Jadi memang yoga, pilates, latihan meditasi, ataupun uh, reiki, atau olahraga yang lain, uh, beberapa menggunakan latihan dasar dari teknik teknik relaksasi juga. Jadi uh, makanya kenapa kalau kita lakukan relaksasi terus-menerus, nanti lama-lama orang panggil kok jadi mudahan ya gitu. Karena kita latih gitu ya, supaya hormon bahagia kita keluar, kita latih supaya growth hormon kita juga keluar gitu. Baik. Bagaimana Bu Agustin, saya kembalikan. Belum lanjut dokter, tadi yang latihan dokter suruh itu sampai berapa kali dok kita stretch, terus ditiup gitu, berapa kali kita ulang? Biasanya uh, satu sesi itu dua set, artinya... Uh, kita lakukan satu setnya itu berupa tadi ditahan tegang e, selama tujuh hitungan selanjutnya kita lepaskan lalu kita tarik nafas panjang buang nafas panjang sebanyak dua kali itu yang namanya satu set jadi kalau kita bilang dua set berarti dua kali melakukan seperti tadi dan biasanya dilakukan pagi siang e, sore atau e, dengan tambahan kalau kita ngalamin keadaan yang stres yang tegang ataupun keadaan-keadaan marah atau yang lainnya itu ba- boleh kita lakukan lebih banyak dari tiga kali sehari biasanya uh, latihan ini juga dilakukan rutin untuk orang-orang dengan gangguan-gangguan tertentu misalnya gangguan emosi gangguan untuk mengendalikan amarah gangguan uh, tidur ataupun orang-orang dengan gangguan kecemasan ataupun orang-orang dengan gangguan uh, depresi Latihan ini juga biasa uh, cukup membantu. Seperti itu. Bahkan kalau yang mau ujian juga bisa ya Bu Agustin. Jadi kalau mau ujian atau tampil tegang, Bapak Ibu uh, bisa ya lakukan uh, gerakan ini. Karena kita dengan segera bisa dapat efek 
rileksnya itu ada lagi yang hendak dibahas di workshop ini ya mungkin masih menyangkut dengan ini kita masih punya tujuh menit ada yang bertanya terhadap workshopnya ini masih tentang workshop ya baik malahan saya dapat uh, pertanyaan dari Ibu Rosa ya, ke Ibu Rosa ND Yosa Pamulang. Acara uya-kuya itu sama nggak dengan hipnoterapi? Jadi perlu dibedakan. Hipnotis sendiri ada yang namanya hipnotis panggung, ada yang namanya hipnoterapi. Kalau hipnoterapi otomatis tujuannya untuk terapi, entahkah untuk menjadikan seseorang lebih sehat atau untuk tadi uh, menyembuhkan bukan menyembuhkan ya, memulihkan seseorang dari suatu kondisi tertentu. Nah, itu yang namanya hipnoterapi. Kalau hipnostage kayak Uyakuya, terus ada uh, Debbie Kobusier, ataupun uh, artis-artis lainnya, itu tujuannya memang untuk menghibur. Makanya bisa jadi kayak, uh, bisa jadi gerakan ulat lah, dan lainnya. Dan biasanya dilakukan dengan, Uh, kerjasama dari orang yang mau dilakukan, jadi dengan persetujuannya, jadi nggak serta-merta orang itu langsung naik ke atas panggung dan langsung bisa dilakukan hipnoterapi tidak seperti itu, biasanya mereka ada semacam uh, ketemuannya dulu sebelum dilakukan di atas panggung dan uh, kalau mereka setuju baru bisa dilakukan, jadi itu berbeda dengan hipnoterapi yang tadi saya sebutkan Terus apakah itu baik ya karena tujuannya menghibur selama orang tersebut mau dilakukan dan menghibur maka uh, tujuannya pasti baik ya karena kan tujuannya memang hanya untuk menghibur. Nah hipnoterapi, hipnosis ini berbeda dengan ilmu gendam. Kalau yang Bapak Ibu sering baca di koran-koran orang tiba-tiba ditepok langsung nggak sadar terus langsung ngurut aja. Nah, itu betul, itu yang namanya ilmu klinik, itu yang namanya ilmu black magic gitu ya Bapak-Ibu. Dan itu memang yang dilarang oleh agama manapun. Dan itu pun di kami, di kedokteran pun dilarang. Kita tidak melakukan yang seperti itu. Itu ya Bapak-Ibu. Dokter, barusan ada yang hmm. bertanya chat dok, bagaimana latihan relaksasi untuk yang gangguan tidur dok? Oke, okay. dicontohin. Oke, okay. yeah. jadi kalau ganggu uh, latihan relaksasinya pada dasarnya sama seperti yang tadi, tapi kalau untuk gangguan tidur biasanya kita sarankan dalam posisi tiduran supaya bisa dilatih ototnya dari ujung kepala sini sampai ujung kaki dan biasanya setelah kita uh, lepaskan. Nah, itu mulai tuh rasa darahnya mengalir ke atas, terus dia mulai berasa lebih rileks, lebih lemes seluruh ototnya. Seperti itu, bedanya hanya posisinya aja. Terus yang kedua, biasanya kalau untuk orang-orang dengan gangguan tidur, selain kita lakukan latihan relaksasi, kita juga lakukan beberapa latihan lain. Misalnya yang paling mudah adalah sleep hygiene berisi tentang apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan misalnya kita uh, pertahankan tidur di kamar yang uh, nyaman buat kita. Misalnya apakah kamar yang hangat atau dingin atau gelap atau terang itu tergantung orangnya. Kemudian tempat tidur hanya untuk tidur aja. Jadi kalau misalnya nggak bisa tidur, segera bangun dari tempat tidur, lakukan aktivitas apapun yang bisa dilakukan. Terus olahraga pada pagi hari, jangan olahraga pas malam hari, karena akan membuat kita jadi semakin segar dan nggak bisa tidur. Kemudian kita juga uh, menghindari makanan-makanan atau minuman tertentu seperti coklat, teh, susu, kopi. Karena uh, makanan tersebut uh, mengandung kafein dan bisa membuat orang yang sensitif jadi nggak bisa tidur. Kalau susu, ini ada beberapa ahli yang bilang uh, bisa membantu tidur, tetapi lebih banyak yang mengatakan susu itu juga meningkatkan asam lambung, sehingga juga bisa mendorong seseorang jadi tidak nyaman untuk tidur karena asam lambungnya naik seperti itu. Terus juga makanan yang bersoda juga sebaiknya jangan dikonsumsi dekat-dekat dengan jam tidur, paling lambat 4-6 jam sebelum tidur. 
kemudian juga makan yang porsinya sangat besar, ada beberapa orang yang makan porsi besar justru membantu tidur, tetapi banyak juga yang merasa saat makan dalam porsi besar, malah cenderung makanannya naik saat tidur. Nah, hal-hal kayak begini, itu hal-hal yang perlu dilatih. Terus ada juga keterampilan-keterampilan lain terkait uh, gangguan tidur. Jadi, ada banyak sekali termasuk uh, kita juga lakukan konsultasi mengenai penyebab dari gangguan tidur tersebut. Apakah penyebabnya lebih karena fisik, yang memang perlu diobati secara fisik, atau memang secara psikis, atau malah ini merupakan bagian gejala dari gangguan psikis lainnya. Jadi, uh, jawabannya sangat banyak sekali ya, uh, Bapak-Ibu. Ya, jadi dok, maaf saya potong dulu dok ya. Mm-hmm. Workshop kita waktunya sudah habis, sekarang Baik. lagi ke diskusi ya dok ya. Baik. Diskusi, silakan barusan ini ada yang masuk chatnya. Baik. bertanya tentang stres ya tadi ya. Ya, jadi ada yang uh, tadi juga di atas kali uh, saya lupa dari siapa ada yang bertanya uh, sebenarnya stres itu ada jenis-jenisnya nggak sih atau gimana ada tingkatannya nggak sih? Jadi seperti yang tadi saya katakan stres itu dibagi dua sebenarnya stres yang positif dan stres negatif karena kata stres sendiri berarti segala perubahan yang terjadi dalam diri kita dan kita berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut itulah yang namanya stres jadi orang kan kadang uh, ketemu orang yang ketawa sendiri di jalanan dibilang ini stres gitu ya jadi itu istilah awam yang sebenarnya salah salah kaprah gitu ya bapak ibu jadi stres sendiri Sebenarnya artinya itu tadi segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita berusaha untuk mengadaptasinya. Nah, makanya ada stres yang positif dan ada stres yang negatif. Stres yang positif contohnya aja kayak kita terutama ibu-ibu nih, tiba-tiba di waktu yang sama harus ngurusin anak, harus masak, harus ngurusin online learning, harus ngurusin kerjaan, dan kita tiba-tiba bisa ngelakuin semuanya. Itu yang namanya stres yang positif. Kita bisa beradaptasi dengan baik. Atau stres yang namanya negatif. Jadi kita jadi sakit kepala, tension headache, atau kita uh, timbul gangguan-gangguan lain. Nah, kapan stres ini uh, dikatakan stres yang udah nggak bisa ditolerir deh, harus segera berobat. yaitu kalau stres ini sampai menimbulkan e, kesulitan bagi Bapak Ibu untuk menjalani aktivitas harian. Misalnya jadi nggak bisa kerja karena nggak bisa konsen, jadi nggak bisa tidur karena e, terlalu mikirin terus, atau jadi relasi dengan orang lain e, terganggu. Nah, itu yang namanya stres yang perlu penanganan. Kemudian juga ada yang ditanyakan e, bagaimana dengan e, nafsu makan orang stres. Apakah selalu stresnya itu e, nafsu makannya turun atau malah jadi naik? Nah, ini tergantung dari respon masing-masing orang. Jadi, kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang itu unik. Ada yang kena stres jadi nyari makanan, ada yang kena stres malah jadi turun berat badan. Jadi, tergantung lagi dari masing-masing orang. Nah, sampai sejauh mana sih dia e, dikatakan stres makan terus langsung merasa enak dan tidak perlu pengobatan? kalau memang tanpa disertai dengan peningkatan berat badan yang berlebihan atau penurunan berat badan yang berlebihan dalam kurun waktu sebulan. Misalnya dalam sebulan, dia tiba-tiba turun 15 kilo. Ini tentu saja harus segera cari pertolongan. Batasnya berapa banyak sih dalam sebulan orang turun atau naik masih dikatakan wajar. Jika tidak lebih dari 2-4 kilo itu masih dikatakan Uh, wajar, tapi biasanya patokannya sekitar 2 kilo itu ya Bapak Ibu ya terus kemudian ada lagi ini dong mm-hmm. Nande Weli Ciledug apakah baik kalau badan sering diurut 3 kali seminggu nah kalau uh, Ibu merasa badannya diurut dan rasanya nyaman ya nggak apa-apa, berarti boleh untuk ibu, tapi kalau misalnya ibu memaksa untuk diurut, sebenarnya ibu nggak suka, nah itu nggak boleh, malah kita jadi stres waktu diurut. Jadi sebenarnya 
uh, banyak cara untuk membuat tubuh merasa rileks. Ada orang yang senang diurut, ada orang yang senang mendengarkan musik, ada orang yang senang mencium bau-bau tertentu, ada orang yang senang diakupuntur. Nah ini uh, bebas selama memang nyaman dilakukan. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, jadi jangan dilarang-larang kalau dia memang sukanya diurut gitu ya. Nggak apa-apa jawabannya. Ya. Okay. Ini hampir mirip dok ya. Selanjutnya mm-hmm. nanti Naba, Nabel Sinuraya Ciledug juga. Mm-hmm. Malam dokter saya mau nanya apakah benar dok orang stres itu nafsu makannya jadi bertambah. Yang kedua dok apakah bedanya negatif stres dengan depresi? Baik. Nah ini pertanyaan yang baik nih Ibu uh, Agustin. Jadi ini bisa oh. kita plot sebagai salah satu pertanyaan yang baik ya. Oke okay, <laughs> dok. Sudah uh, saya catat ya. Ya boleh. Dan Denabel dapat sesuatu lah. <laughs> dapat satu. Jadi ini uh, sebenarnya tadi saya bilang nafsu makan itu tergantung masing-masing orang. Ada orang yang nafsu makannya menjadi banyak, ada orang yang nafsu makannya jadi berkurang. Termasuk juga tidur. Ada orang yang uh, tidurnya jadi maunya tidur, terus ada orang yang jadi nggak bisa tidur. Jadi itu tergantung dari respon seseorang saat menghadapi stres. Kembali lagi, ini sifatnya pola berulang. Jadi tidak bisa kita samakan, oh pasti dia stres karena dia jadi kurus. Nah, nggak bisa seperti itu. Kita harus lihat juga dari dulunya. Dulunya bagaimana sih dia kalau menghadapi stres, apakah jadi lebih banyak marah, apakah lebih banyak makan, atau dia lebih banyak tidur, atau yang mana. Jadi eh, biasanya kita gali tentang polanya. Kemudian bedanya stres yang negatif dengan depresi apa? Jadi kalau stres negatif itu belum tentu gangguan karena bisa jadi dia mungkin setelah mengalami uh, tekanan di pekerjaan, terus kemudian keluarganya menghibur, dia rajin ke gereja, terus mungkin dia juga merasa imannya terhibur dengan hal itu, terus kemudian hilang, tidak timbul gangguan. Nah, kalau misalnya dia sudah uh, mengalami penurunan mood atau suasana perasaan terus-menerus uh, tanpa sebab, bahkan diajak untuk beribadah, diajak untuk hal-hal yang menyenangkan pun, dia juga tidak bisa senang sama sekali, dan dilakukan dalam kurun waktu yang minimal dua minggu berturut-turut, dan telah memenuhi kriteria dari gangguan depresi, maka orang tersebut sudah masuk ke kriteria gangguan depresi. Jadi gangguan itu diterapkan dengan melihat gejala-gejalanya lama dari gejala tersebut dan juga kriteria dari suatu gangguan. Gangguan ini didiagnosis atau di apa kita bilang di eh, tegakan gitu ya. diagnosisnya oleh dokter melihat dari gejala-gejala yang ditampilkan tadi juga dikatakan juga uh, di akhir slide saya kalau misalnya orang tersebut sampai tadinya bisa untuk bergaul bisa untuk webinar bisa untuk bekerja uh, bisa untuk aktivitas sehari-hari sekarang nggak bisa sama sekali nah itu berarti dia udah masuk ke ranah gangguan apakah harus semuanya terganggu misalnya pekerjaannya terganggu relasinya terganggu, atau salah satu faktor aja terganggu, udah termasuk gangguan. Jawabannya, hanya salah satu faktor pun sudah termasuk gangguan. Apalagi kalau sifatnya menetap, tidak kunjung menghilang. Begitu ya, Ibu, Bapak, mudah-mudahan bisa terjawab. Terus, eh, ada lagi dari Ibu Remy, mengatakan uh, apakah bisa ketika kita stres maka datang maka terjadi datang haid padahal sudah menopause. Nah, stres ini tadi kan uh, namanya stres adalah segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Maka bisa saja terjadi misalnya aja pada orang-orang yang uh, sebenarnya belum betul-betul menopause. Uh, kalau dulu saya belajarnya tentang kriteria menopause itu minimal harus ada 1-3 tahun sama sekali tidak datang bulan. Namun uh, tentu saya tidak kompeten di bidang ini, mungkin dokter objin yang lebih kompeten. 
Namun beberapa orang bisa saja mengalami gangguan hormonal dan e, gangguan hormonal ini juga mempengaruhi siklus emosi seseorang karena berkaitan dengan e, sistem-sistem emosi di otak. Nah, e, khususnya pada e, siklus estrogen dan juga kalau misalnya kadar estrogen menurun biasanya orang tersebut akan mengalami mood yang e, lebih rendah dibandingkan orang normal. Mungkin ini kaitannya yang ditanya oleh dokter uh, oleh Ibu Reni ya di sini ya. Tetapi kalau kaitan secara langsungnya apakah stres pasti jadi dari menopause bisa uh, timbul menstruasi lagi tem, uh, hal ini mungkin saja terjadi tapi mungkin dokter uh, Opjin yang lebih kompeten menjawab hal ini. Lalu ada juga yang dari dari ini saya nggak tahu nih e, bapak atau ibu e, glow di sini e, malam dokter saya mau tanya kenapa ya ada orang yang kalau stres malah ingin melempar barang dan ingin memukul saya Deli dari Tangerang. Oke jadi e, tadi stres tadi tergantung dari pola keseharian respon seseorang. terhadap suatu masalah ada orang yang e, lebih baik bercerita ke orang lain ada orang yang memutuskan untuk beradaptasi dengan cara yang salah misalnya kayak tadi ya langsung mukul langsung melempar barang dan kalau sampai e, mukul melempar barang tentu ini kan udah masuk ke ranah e, mengganggu relasi dengan orang lain dan juga membahayakan diri dan orang lain maka e, kita bisa katakan sebenarnya dia tidak lagi mengalami stres yang sifatnya normal, tetapi ini su- sesuatu yang sudah perlu bantuan sebenarnya, ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada dari Ibu Yunita Ginting, e, dokter bagaimana sikap kita menghadapi orang yang stres, yang suka marah-marah, dan kema- kemauannya selalu harus diikuti. karena pastinya ada efeknya ke kita, kita jadi ikutan stres juga. Ya, bisa dipahami ya Ibu Yunita, tentu tidak mudah tinggal 24 jam kali 7 uh, bersama orang individu yang seperti ini. Tetapi balik lagi, kita perlu lihat latar belakangnya. Apakah uh, perilaku ini sesuatu perilaku yang telah terjadi berulang sejak dia kecil dan selalu dibiarkan, karena dia tidak pernah mendapatkan uh, dampak negatif dari uh, perilakunya tersebut, atau perilaku ini terjadi setelah mengalami penyakit fisik tertentu, atau perilaku ini malah terjadi akibat uh, gangguan tertentu. Kita nggak tahu nih yang mana. Kalau memang uh, perilaku ini terjadi akibat misalnya cendera otak uh, dan bersifat menetap, maka perlu kita pahami bahwa perilaku ini terjadi tanpa kemauan dari orang tersebut dan uh, tentu uh, dengan keluarga kita perlu lakukan yang namanya rotasi penjaga jadi uh, kita libatkan keluarga besar untuk cari uh, jadwal jaga gitu ya jadi nggak selalu bersama ibu Yunita saja ibu Yunita pun perlu istirahat juga perlu uh, di apa relaksasi juga gitu ya terus yang kedua coba diskusikan juga dengan dokter yang menanganinya kalau memang udah pernah ditangani bagaimana sih apa sih yang sebenarnya terjadi pada orang ini dan sebenarnya dia pun tidak merasa nyaman jadi sebenarnya dia pun perlu kita bantu untuk e, dicari tahu apa yang membuat dia tidak nyaman dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama untuk cari solusinya Mungkin saya lebih bisa jawab secara general seperti itu ya, Bu Nita. Terus kemudian ada pertanyaan lainnya dari, ini saya tidak tahu nih, uh, Bapak atau Ibu JJ di sini tulisannya. Malam dok, apakah stres dapat menular ke keturunan? Nah, kalau tadi saya kembali lagi kasih tahu tentang definisi stres apa sih? Jadi, definisi stres itu adalah segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang perlu mendapatkan adaptasi segera. Jadi, sifatnya belum tentu sudah masuk ke ranah gangguan. Kita yang normal pun sering mengalami stres. Dan stres bisa yang positif, bisa negatif. Mungkin eh, JJ... 
ini uh, apa sering terkicuh dengan uh, awam yang suka ngatain orang di pinggir jalan misalnya ketawa sendiri oh stres tuh orang stres gitu ya nah kalau gangguan kejiwaan sendiri ada beberapa gangguan kejiwaan yang uh, bisa diturunkan tetapi artinya keturunan tidak selalu pasti dia jadi gangguan juga atau gangguannya pasti sama tidak seperti itu dia memang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan tetapi balik lagi tidak selalu terjadi itu ya itu yang namanya uh, secara genetik lalu uh, ini ada dari uh, ada dari uh, opo ini saya tidak tahu dari siapa Apakah stres itu sama dengan halu atau suka berkayal tingkat tinggi? Wah, ini balik lagi, ini kayaknya salah kata dengan pengertian dari stres. Jadi kalau halusinasi itu artinya dia e, merasakan sensasi panca indera, entah itu melihat, entah itu mencium, entah itu mendengar, entah itu mengecap, atau merasakan ya, bisa memegang sesuatu yang objeknya nggak ada, itu yang namanya halusinasi. Dan bisa terjadi uh, pada orang-orang yang mengalami uh, intoksikasi atau keracunan obat tertentu, atau menggunakan obat tertentu atau saat tertentu, atau mengalami gangguan kejiwaan tertentu, ataupun uh, karena gangguan dari otak. Jadi, nggak uh, sama ya, jadi jangan disamakan. Terus kemudian ada lagi dari Ibu Cle. Uh, Cleri ya, saya mo- mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama uh, mertua saya usia 70 tahun, sulit tidur sudah beberapa bulan ini, sudah ke dokter dan minum obat, namun belum ada perubahan. Satu, perlu tidak lanjut periksa apalagi pakai herbal seperti rebu- rebusan akar bajakan, baja, bajakah apakah baik digunakan. Ya, Ibu uh, Celeri, yang pertama perlu ditanyakan uh, kembali apakah uh, mertua memiliki penyakit kronis tertentu seperti darah tinggi, penyakit gula, atau penyakit asma, gangguan fungsi uh, jantung, ginjal, atau penyakit lainnya. Jika memiliki penyakit tertentu, maka bisa jadi gangguan tidur ini berkaitan dengan fungsi fisiknya. E, perlu nggak kita tindak lanjuti? Perlu banget. Jadi kalau misalnya e, tadi telah ke dokter, nah ini dokter apa ya? Kalau misalnya dokternya e, bisa dihubungi, tolong di, didiskusikan lagi dengan dokternya. Apakah memang perlu pemeriksaan lanjut? Apakah Kayak tadi misalnya uh, perlu pemeriksaan lab atau pemeriksaan fungsi yang lain. Dan kalau untuk herbal sendiri, itu sifatnya tergantung dari kondisi tiap-tiap uh, individu. Jadi tidak bisa kita uh, sama ratakan individu yang ini pasti cocok dengan herbal yang ini. Dan herbal pun punya beberapa ketatan tertentu. Jadi bukan berarti oh, herbal itu pasti lebih aman daripada obat kimia. Tidak seperti itu. Karena yang namanya herbal tetap akan ada efeknya dan ada efek sampingnya. Jadi eh, itu balik lagi sih ke masing-masing individunya kira-kira cocok atau tidak. Dan kalau untuk yang ditanyakan sendiri, terus terang saya belum ada pengalaman dengan akar baja. Jadi saya eh, tidak bisa menanggapi apakah baik atau tidak. Terus ada pertanyaan lagi dari... Uh, dari ini ginting kali ya dok ya oh yang ginting ya dari pak ginting malam dokter bagaimana cara mengatur nafas pendek ya dokter pada saat kita berolahraga gampang lelah nah pak ginting tolong uh, diperiksakan lagi apakah bapak memiliki uh, gangguan fisik seperti yang tadi disebutkan gangguan misalnya penyakit asma, atau misalnya gangguan jantung, fungsi hati, fungsi ginjal, karena pada beberapa uh, orang yang memiliki gangguan kronis atau gangguan penyakit lama, bisa jadi uh, nafas yang pendek itu disebabkan oleh kondisi fisiknya. Dan biasanya bi- jika kondisi fisik ini teratasi dengan baik, maka keluhan nafas pendek tersebut juga akan mengalami pe- 
perbaikan. Kecuali jika nafas pendek tersebut disebabkan karena Bapak lagi marah atau lagi cemas. Nah, itu akan membantu dengan kita lakukan latihan relaksasi. Kira-kira gitu ya. Terus, ini e, pertanyaannya banyak. Mohon maaf kalau misalnya tidak bisa <laughs> saya bahas satu-satu ya, Bapak, Ibu ya. Atau satu lagi, dok ya. Satu lagi. Satu lagi deh, kali, dok. Uh, uh, ini ada dari, uh, saya nggak tahu, ini uh, Bapak atau Ibu ya, sa, uh, namanya Satren G. Malam, dokter, kalau kita ada penyakit gula, memang itu mengganggu tidur kita. Ah, Ya, jawabannya iya. Ada beberapa orang yang mengalami gangguan sirkulasi, terutama penyakit gula, hipertensi, atau dislipidemia, atau kelebihan kolesterol, gitu ya, nama awamnya, atau penyakit-penyakit lainnya. Dia akan mengganggu oksigenasi ke otak dan ke sel-sel tubuh lainnya. Nah, karena terganggunya oksigenasi ini, Beberapa dari uh, penderita akan merasa uh, sangat mudah lelah walaupun udah tertidur lama. Dan bahkan beberapa juga mengalami uh, sulit masuk tidur. Karena uh, dikatakan gula pun diperlukan saat uh, seseorang itu mau masuk ke siklus tidur. Jadi itu sebabnya ada orang-orang tertentu yang makan banyak terus langsung ngantuk gitu ya. Jadi uh, jawabannya betul uh, bisa terpengaruhi. Ya oke okay, dok. Dari sekian tadi pertanyaan satu dokter sudah mengambil yaitu dari Nadenabel Sinuraya Celeduk. Satu lagi siapa dok? Uh, satu lagi yang saya rasa pertanyaannya sangat baik adalah. Ini nih sebenarnya e, dari Ibu Kalista ya. E, dokter saya mau tanya, kalau sakit asam lambung apakah bisa dibilang pemicunya dari stres juga? Jadi pertanyaan ini banyak sekali terjadi gitu ya. Dan bahkan e, sering dikatakan sebagai psikosomatik juga. Jadi betul, tadi saya telah terangkan tentang e, aksis hubungan antara otak dengan mikroorganisme di lambung. Jadi kalau misalnya pencernaan kita itu tidak e, baik, otomatis tidak timbul e, senyawa-senyawa tertentu yang di, e, apa, dihantarkan ke otak untuk mengatakan kita mengalami rasa yang tenang. Jadi termasuk sebaliknya, saat kita mengalami e, Kor, apa uh, stres yang tinggi maka kortisol atau hormon stres akan meningkat. Nah, hormon stres ini pun juga memiliki efek meningkatkan asam lambung. Jadi itu sebabnya kenapa kalau kita lagi banyak pikiran biasanya nggak lama tuh perut juga terasa begah gitu ya. Nah ini uh, menurut saya karena ini banyak dialami uh, maka ini salah satu Penanya yang baik juga nih Ibu Ibu Agustin. Ibu ya, jadi Kalista. Ya, jadi yang dapat Ibu hmm. dua souvenir ini adalah Ibu Kalista yang cerita tentang sakit asam lambung hmm. dan satu lagi Nande Nabel Sinuraya ya, Dok ya. Iya, betul. Iya, oke, okay, oke, okay, Dok. Terima kasih Dokter atas segala waktu dari awal sampai terakhir sudah selesai sampai saat ini kita sudah menyelesaikan dua materi. Kesimpulan daripada dokter Lola uh, yang tadi adalah yang dimaksud dengan masalah psikologis itu dari mulai kurang tidur, ya dok ya takut, stres, cemas, stres pikiran. Jadi uh, di sini juga coba kita merubah pikiran ke lebih yang positif. Nah terus stres ini tadi dari usia muda. Usia 20 tahun, remaja, orang tua sudah sering sekali ada keluhan seperti debar-debar, khawatir, sakit di lambung, nyeri di pundak, uh, lelah walaupun tidak bekerja berat, dia perasaannya lelah gitu ya dok ya, kurang energi, uh, uh, pusing, sempoyongan, nah itu salah satu semuanya dari gejala psikosomatik. Jadi kalau misalnya ditambah lagi dengan ada keringat dingin, gemeteran, tadi pegel-pegel ya dok, pegel-pegel di badan juga termasuk ya dok ya. Betul, jadi e, karena ini psikosomatik bisa banyak banget keluhannya yang timbul, bisa nyari sendi, bahkan saya sempat dapat pasien yang sampai 
nggak uh, bisa jalan sama sekali gitu ya jadi bisa banyak sekali uh, bahkan juga ada sakit kepala ada sakit lambung ada sakit uh, sesak nafas bisa banyak sekali dan memang uh, penyakitnya itu yang tadi yang kayak lambungnya sakit segala macam betul-betul ada ya jadi bukan nggak ada jadi memang uh, kita perlu tangani juga dengan uh, dokter lain misalnya kayak yang sakit kepala tentu perlu juga bantuan dokter saraf kalau misalnya sakit uh, organ dalam tentu perlu juga ke dokter penyakit dalam seperti itu ya jadi dari segala yang diceritakan oleh dokter siater bahwa pendekatan psikosomatik itu bisa di kepala bisa di lambung bisa di otot-otot, bisa di jantung, dan bisa di paru ya dok ya? Dan bisa di organ manapun. Di organ manapun. Nah, di organ kenapa? Iya, kenapa? Karena sistem saraf otonomnya yang diserang ya dok ya. Sistem saraf otonom itu yang yang tidak bisa mengontrol realita atau tidak gitu ya. Jadi ke ini organ-organ lain ya dia ya. Betul. Nah, jadi. jadi uh... Memang yang diserang lebih banyak saraf otonom uh, dan saraf-saraf tepi lainnya. Jadi memang uh, jadi tidak bisa membedakan gitu ya. Ini sebenarnya masalah udah hanko. Kenapa ini tetap masih timbul ya gitu? Itu dia nggak bisa bedakan. Jadi memang namanya manusia tidak bisa dipisahkan dari uh, fisiknya sendiri, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, jiwanya sendiri nggak bisa. Jadi memang Semuanya jadi satu, begitu Bu Agustin. Iya, jadi saya rasa materi sudah kita selesaikan, yang ke satu dan yang kedua. Mungkin kalau ada, tadi sepertinya sih kalau mengenai bahasa Latin, istilah kita sudah mengerti semua ya. Tadi dokter, uh, karena ada permintaan katanya kalau ada istilah-istilah kedokteran, tolong dong di... disebutkan gitu, saya rasa tidak susah-susah banget ya dokter tadi sudah menyebutkan kalaupun misalnya ada pertanyaan tolong nanti di chat WA atau apa dok, email atau lewat WA dok kalau masih ada boleh nggak dok tanya lagi boleh, boleh, uh, oh, via boleh. email boleh, via ya. WA juga boleh Ya, Tapi okay. saya lebih senang via ini ya, via apa uh, tulisan supaya bisa dijawab sah bisa jawab takutnya nggak kelewat kalau via telepon oh ya jadi dokter lebih suka dengan tulisan berarti bukan wa gitu surat ya dok apa nih <laughs> nggak maksudnya jangan ditelepon karena kalau telepon suka terlewat oke okay. ya. jadi dengan tulisan di wa atau email email dokter email boleh, boleh. Oh, oke okay, oke okay, ya di, di ini kali ya di apa di chat ya email saya ya Ya, dokter boleh di chat di sini atau nanti disampaikan berikutnya atau Oke. Okay. Kalau bisa saat ini ya silahkan dok ya nomor emailnya. Jadi okay. Bapak Ibu semuanya peserta webinar malam ini acara kita sudah selesai mengenai materi satu tension headache maupun psikosomatik dan bagaimana cara mengelolanya. Ternyata dengan relaksasi itu bisa kita kerjakan saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita tidur, dan saat apapun bisa dikerjakan. Menurut dokter Lela itu tadi tergantung kita tegang di mana. Nah jadi uh, dari relaksasi kan awalnya tadi dokter stretching. ditegangkan setelah ditegangkan secara perlahan-lahan dirilekan pada waktu rilekan itu kita merasakan aliran darah yang rileks ya dok ya dan kata-kata positif ya dok iya betul ya, ya jadi itulah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan berikutnya bisa disampaikan lewat panitia kepada narasumber selanjutnya saya serahkan kepada MC Halo Nande Cici Halo Nande Cici Ya, saya belum mendengar suara Nande Cici uh, Saat ini kita masuk ke acara nomor 7 yaitu di sini 
iklan lewat ya tidak ada iklan ya yang penting adalah kami sangat berterima kasih sekali kepada PT Novel bahwa segala sesuatu yang diadakan pada malam hari ini itu semuanya berkat uh, dorongan dari PT Novel dan kedua narasumber kita yang luar biasa yaitu Dr. Prisila dengan Dr. Suklola. Jadi uh, selanjutnya kita masuk ke acara Mama Cici kita masuk. Halo, masuk Kak. Iya, udah. Silakan kita ke slogan Mama Cici. Dari dari kami moderator dan narasumber ya, sudah selesai. Oke, okay, terima kasih Moria Moria semua yang sudah aktif mengikuti seminar Zoom webinar kita. Uh, acara kita telah selesai dan kita akan uh, menyampaikan uh, slogan 2 sampai 7, 7 patah kata. Yang pertama Eh, tolong kalau ada akun jumnya jangan agak berdekatan ya Bi, kalau ada bersamaan dibuka. Ya. Karena fit. Sih. Ini di kiri. Coba dites lagi Bi. Oke. Okay. Ya. Sudah di kiri. Halo. Masih feedback. Feedback. Nanti kan ke. Iya, kalau ada di situ akun Zoom yang lain, kalau bisa jangan berdekatan jaraknya. Ya, oke, oke. Sudah? Coba lagi, Bi. Lagi? Sebentar ya. Dik, di unmute-kan aja semua, Dik. Unmute aja, Dik. Sudah, sudah, Pak. Di sana ya. ada dua akun berdekatan soalnya. Meskipun di mute, tidak bisa. Tetap feedback. Harus oh, ya. jarak ya. jauh. Dimatiin. Sudah, Diki? Halo? Ya, sudah? Coba dibuka lagi mikrofonnya. Sudah? Oke, coba oh, di tes ya. lagi. Oke. Okay. Masih, masih feedback, masih feedback. Ya, sudah. Masih feedback, Bi. Sudah semua deh, kita udah matiin, nggak ada lagi. Sudah. Ini mikrofon handphonenya yang bermasalah itu. Bisa diambil alih yang lain dulu mungkin? Ya, ambil alih sama Mama Kris aja deh. Ya, uh, kita sekarang masuk ke slogan ya, jadi... Acaranya saat ini slogan, selesai slogan, uh, terus itu kita berdoa terakhir, baru foto-foto. Nah, slogan ini ada sembilan, Dr. Prisila yang pertama, Dr. Suklola, pendeta kami, penasehat kami ini ya, penasehat, penasehat kami adalah pendeta BRC Munte dan klasis, ya, ketua klasis dan sekretaris klasis, terus dari Karawaci, yaitu Nande Ine, Kabit kami, Bapak Pina, dan... Komisi kami Nande Melna dan satu lagi adalah Pendeta Jenny Eva dari uh, yang hadir di tengah-tengah kita ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu Dokter Prisila lanjut ya. Nanti tidak dipanggil ya satu dua tiga uh, uh, satu dua satunya Dokter Prisil, Dokter Suklola baru Pendeta Ketua Klasis yaitu. Dr. Linda, Sekretaris Klasis Rod, Nade Ine, Bapak Pina, Nande Melna, dan Pendeta Jenny Eva. Kita mulai Nanti dari Dr. Prisila. Nade Ine dulu baru kan. Hmm. Ya, arahkan ke, ya. Uh, Oke, okay. selamat malam. Oke, okay. hidup bebas. Tanpa tension headache, 
Wow, keren ya dok ya. Hidup bebas yeah. tanpa tension headache. Ya, yeah. suaranya cukup menggema dok. Jadi mudah mudahan hafal sama ibu-ibu semuanya. Oke, okay, terlanjut. Kuat iman jiwa tubuh hadapi stres. Ya, kuat iman tubuh jiwa hadapi stres. Mengelola stres ya dok ya. Oke, okay, lanjut. Ya, yeah. sehat itu bahagia. Bahagialah kalau sehat. Wow, keren nih. Ini Bapak pendeta saya nih, Dok. Yang keempat, lanjut. Ya, terima kasih. Dari tegang menjadi rileks. Terima kasih, Dokter dan pengurus Moria Karawaci. Oke, terima kasih Ketua Kelasis. Sekretaris Kelasis, Ruth. Ya, ke kelola stres dengan kegiatan positif. Terima kasih. Wow, keren. Kelola stres dengan kegiatan positif. Ini pesan-pesan kita ingat semua ya. Ya, lanjut. Nah, ini. Ini. Cedungnya aku nih. Mm -hmm. Nanti ini ada di situ nggak, Mama Jer? Ada, Dibuka ya. dulu mic-nya, Bi. Oke. Okay. 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 Moria sehat, semangat melayani, Terpuji nama Tuhan. Wow, amin. Oke, okay, keren ya. Yang ketujuh, Kabit. Muliakan Tuhan Allahmu dengan menjaga kesehatanmu. Amin. Itu pesan-pesannya bagus banget tuh. Oke, okay, lanjut komisi. Yo. Moria sehat, GBKP no stress. Yes, yes, yes. Wow, keren ya. Kalau Moria-nya sehat, GBKP-nya juga sehat katanya ya. Terakhir kami sengaja memilih pendeta Jenny Epa. Mau apa? Lebih dari tujuh kata juga boleh pendeta, silakan. Uh, pendeta Jenny izin, Kak. Ada rapat BPMR. Oke, okay. jadi tidak bisa diwakilkan gitu, tidak ada pesan dan kesan ya. Iya, <tuh> tadi sudah doa ya. Iya, <tuh> yeah, oke, okay, oke. Okay. Kami menggantikannya dengan pendeta dari Ciledug yang hadir pada malam hari ini. Sudah pulangkah pendeta Celeduk? Enggak hilang kerin. Belum ada. Lanjutkan aja, lanjutkan. Mic Micnya, Bi, belum dibuka, Bi. Ya, doa yang dipimpin oleh pendeta kami dari Karawaci kepada pendeta BRC kami persilahkan. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk terlaksananya dengan baik webinar untuk kemuliaan Tuhan. Karena melalui webinar ini kami memperoleh banyak masukan tentang kesehatan kami. Kiranya Tuhan memberkati narasumber untuk terus bisa melakukan kebaikan dalam hidup dan pelayanannya. Demikian juga untuk setiap peserta dari runggun manapun, engkau juga yang memberkati mereka sehingga materi-materi yang disajikan juga itu berguna untuk kehidupan dan pelayanan mereka. Dan bila sebentar kami akhiri webinar ini, Termulia tetap Tuhan, dan Tuhan tetap menjadi pelindung kami, khususnya ketika kami melewati masa-masa pandemi COVID-19. Tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, iman kami sehat. Ampunkan kami akan kesalahan kami, layakan kami terus untuk hidup dan melayani Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkau memberkati semua yang terlibat, dan kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Okay. Halo Moria, hmm. jangan keluar dulu kita foto-foto ya. 
Ya, siap. Ayo Mama Cici. Di, Ayo kita foto-foto biar, dulu. Di screenshot sama Diki. Ya, ya aku foto uh, dari sini ya, Bi ya. Atau ya. Mama Cici satu-satu, oke okay, siap. Dik, kalau... Oke. Okay. Kalau sudah bilang, Dik, aku mau terus ngajar ini, Dik. Oke, okay, siapa? Yang pertama. Ayo oh. pendeta pertama. Oke, okay, tahan. Sebentar ya. Satu. Yang kedua. Oke, okay, Dik. Kedua siapa? Karut. Satu, dua, tiga. Oke okay, ya, aku lift ya. Oke, okay, Pak. Sudah masuk tadi, Pak. Yang pertama. Ya. Yang ketiga. Ada lima, ada lima halaman. Ada lima halaman. Ya, ada lima halaman. Ya, Oke, yang keempat. Oh iya, narasumber dong, dua-dua. Udah, udah masuk. Oke, sebentar. Satu lagi terakhir, yang kelima. Oke, sudah, Bi. Ya. Tidak bisa tambah satu narasumbernya berdua. Bisa tambah satu lagi buat narasumber ya, di Kalau mau ya. uh, dua-dua narasumber berarti yang kamera lainnya harus ditutup deh. <laughs> oh ya satu-satu tidak boleh. Tidak boleh. Sendiri Aku bisa. Ya. Okay, sendiri bisa. Ya dokter. Ya. Oke. Okay. Ya, Oke okay, sendiri sudah satu lagi ya sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih semua. Ya. Moria. Jadi kami, ya. Sebelum kita bubar kami semuanya. mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami berdua, dokter Priscila dan dokter Suklawa dengan penasehat kami yaitu pendeta BRC dan Moria Klasis keberhasilan maupun kurang berhasil itu kita rasakan masing-masing kepada kita semuanya tetapi kami yakin ini adalah pelaksanaan ini bisa terjadi karena berkat dorongan Moria Klasis dan pendeta kami dan semua Moria Karawaci jadi kami uh, selanjutnya mengucapkan selamat malam sampai berjumpa di lain waktu dengan kegiatan klasis yang sudah begitu banyak sama kami Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima dokter. Sehat-sehat dokter. Sehat-sehat Moria.